ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ മനോഹരമായ സമയം നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ തക്കോണം ദൈവം എനിക്കൊരു അവസരം തന്നു ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതിന് അവസരം ലഭിച്ചതായ ഈ അവസരത്തിൽ ആദ്യമായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കൽ ഡയസിൻ്റെ ബിഷപ്പും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരനുമായ റൈറ്റ് റവൺ ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് ബിഷപ്പിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ ഈ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കൽ ഡയസിൻ്റെ ഒരു പട്ടക്കാരനിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഈ വളരുന്നതായ നമ്മുടെ ഈ ഡയസിസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഡയസ് ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നുമായിരിക്കുമെങ്കിൽ തന്നെയും കർത്താവ് നോക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചപ്പോൾ നൽകിയതായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ ഡയോസിസിലൂടെയും ലഭിക്കും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന് നേർത്ത് നൽകാൻ തക്കോണം ദൈവം നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു ബിഷപ്പിനെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനുപരിയായി കർത്താവിൻ്റെ നമ്മളിത് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായമാണല്ലോ അതിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമായി തന്നിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതല്ല ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും നമ്മുടെ രക്ഷ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ സാൽവേഷൻ മാത്രമേ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംശയിക്കാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതോടുകൂടെ രണ്ടാമതായി രോഗസൗഖ്യവും മൂന്നാമതായി ഡെലിവറൻസും അല്ലെങ്കിൽ വിടുതലും ഡെലിവറൻസ് ഫ്രം അവർ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ സെൻഫുൾ ഹാബിറ്റ്സിൽ നിന്നും വിടുതൽ നമുക്ക് കർത്താവ് വാക്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലാമതായി സമ്പന്നത അഥവാ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഐ എം നോട്ട് പ്രീച്ചിങ് അബൌട്ട് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഗോസ്ബൽ ബട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗോസ്ബൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് ശുഭം വായിക്കുന്ന പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന അപ്പസ്വലനായ യോഹന്നാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചില പ്രീച്ചേഴ്സ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഗോസ്പെലിന് കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കും അത് ഒരിക്കലും പാടില്ല അത് അവരുടെ പ്രോസ്പെരിറ്റി കൊള്ളാമായിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവവേദലായ എനിക്കും ദൈവവേദങ്ങളായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും രോഗസൗഖ്യത്തോടുകൂടെ സാൽവേഷനോടുകൂടെ തന്നെ രോഗസൗഖ്യത്തോട് തന്നെ വിടുതലോടുകൂടെ ഈ നാല നാലാമതായി സമ്പന്നതയും പ്രോസ്പെരിറ്റി നമുക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അബ്രഹാം മുതൽ ഇസാക്ക് ഐസക്ക് യാക്കോബ് അബ്രഹാം ഇസാക്ക് ഐസക്ക് ദാവീദ് ശലോമോൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും ഈ യോബ് ഒക്കെയും വളരെ ധനീരായ ആളുകളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേദോത്സവത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോഴും ധനീരായ നേരെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തുവാ എന്തു പറയാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ സമ്പന്നനായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളെ ആ സമ്പന്നതയെല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും സമ്പന്നതയും ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് മരിച്ചു അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളായ സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും ദീർഘക്ഷമയും ദയയും പരോപകാരവും വിശ്വസ്തതയും സാമ്യതയും ഇന്ദ്രിയജയം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൽ തുടങ്ങി അത് ഇന്ദ്രിയജയം സെൽഫ് കൺട്രോൾ അതും ഈ പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂസ് മരണത്തിലൂടെ എനിക്ക് നിൽക്കും ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ അവൈലബിൾ അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളോ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ ഈ വാച്ച് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഐ ഹാവ് എ വാച്ച് ഹിയർ ഐ എം റെഡി ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ടു എനി വൺ ഹു വാണ്ട് ടു റിസീവ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ അൻപത് പേര് എന്നെ കേൾക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇമാജിന് ആ അൻപത് പേരിൽ ഒരു പക്ഷെ അൻപത് പേർക്കും ഈ വാച്ച് വേണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അൻപത് പേർക്കും തരാമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ വാച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാച്ച് ഐ എം വില്ലിങ് ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ടു ഹു വാണ്ട്സ് ടു റിസീവ് ഇറ്റ് അത് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളൊരാൾ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഓ ഐ എം ഗോയിൻ ടു റിസീവ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഞാനത് ഓഫർ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യനായ സാധാരണ മനുഷ്യനായ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വാച്
അത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് വേദപുസ്തകം എന്നെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അത് ഓരോന്നും അത് പറയാനായിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ ഈ രാവിലെ സമയം ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് ആയിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് സുശേഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മുൻപേ പറഞ്ഞതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെയും തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞു കാണും എന്നാൽ ഈ മെത്തായിട്ട് സുവിശേഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇരുപത്തിയെട്ട് അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണം മുഖവരിയായിട്ട് പറയട്ടെ മത്ത എന്നുള്ളതായ മാത്യു എന്നുള്ളതായ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ യഹോവയുടെ ദാനം എന്നാകുന്നു മാത്യു മീൻസ് ദ ദ ഓഫറിംഗ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് യഹോവയുടെ ദാനം ഈ മത്തായയെ കുറിച്ച് മത്തായിക്ക് വേറൊരു പേര് ലേവി എന്നും നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിലും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിലും നമ്മൾ ഈ മത്തായെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലേവി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മത്ത ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ശേഷം അവൻ പുറപ്പെട്ട കർത്താവ് പുറപ്പെട്ട ലേവി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ ചുങ്ക സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ സകലവും ഇട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചുങ്കം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സി പി എ കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി എ ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ചുങ്കം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആയ സമയത്ത് കർത്താവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ സകലവും ഇട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നായ ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മണിയും എല്ലാ മറ്റുള്ള ആരെയെങ്കിലും ലഭിച്ചു കാണും അതെല്ലാം വിട്ട് യേശുവിനെ ഉടനെ അനുഗമിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് ചിലർ ഒരു പക്ഷേ സി പി എക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഏതെങ്കിലും ജോലിയായിരിക്കട്ടെ ഏതാ നല്ല വിഷയം ഏതായിരുന്നാലും കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ അത് വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളും തയ്യാറായിരിക്കണം അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ഈ മത്തായി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മത്തായി അന്ന് ആ ചുങ്കസ്ഥലത്ത് ഇരുന്നായി മത്തായി മത്തായി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇമാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കേട്ട് അനുസരിക്കാതെ അവിടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകം നമ്മളാരും ഈ മത്തായെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അയാൾ കുറെ ആൾ അയാൾ ജീവിച്ച എത്ര ആൾ ജീവിച്ചോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ അത് മരിച്ചൊക്കെ പോയി എന്നാലും ആ ഈ മത്തായി ഈ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മത്തായെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് സുവിശേഷ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സുവിശേഷ അതുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആയ സംഗതി ദൈവം നമ്മളെ ഏത് കാര്യത്തിൽ വിളിച്ചാലും അത് കർത്താവ് വിളിച്ചു എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അനുസരിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നല്ലത് അത് മോഹന്തൻ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഞാൻ ഒരു സംശയം അതിപ്പോൾ മത്തായുടെ പേര് യഹോവയുടെ ദാനം അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദാനമാവുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യഹോവയുടെ ദാനമാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലായാൽ അപ്പോൾ യഹോവയെ അനുസരിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതായ ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ യഹൂദനായ ഇമത്തായി യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവും മഷിയായുമായിട്ട് യേശു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും മത്താവശ്യ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവർത്താവുന്നത് സകല ലോകത്തിനും വേണ്ടിയാണ് വന്നത് എന്നാൽ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജെൻറ്റൈൽസ് ആയ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭർത്താവിനെ കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇടയായി നമ്മുടെ രാജാവായിട്ടും ഭർത്താവുമായിട്ടും ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഈ പുസ്തകത്തിലെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഈ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ തിരിക്കു തിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത് ഗിരി പ്രഭാഷണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ മനോഹരമാവും പിന്നെ രണ്ടാമതായി കർത്താവ് അപ്പോസന്മാർ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസന്മാർ താൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ നിയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അനേക ഉപമകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഉപമയിലൂടെ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ
ത്രീ പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ സ്റ്റോറീസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു സ്റ്റോറീസ് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പം ആ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് അനേക ഉപമകൾ മുഹാന്തരും കർത്താവ് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നാലാമതായി ശിഷത്വത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ദ കണ്ടീഷൻസ് ടു ബി എ ഫോളർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വരവ് തുടർന്നുള്ള ആയ കർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ വരവിനും തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമാണ് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പിന്നെ പുസ്തകത്തിൽ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് താക്കോൽ വാക്യങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ളൂ ഒന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു പത്രോസ് നീ പാറയാവും നീ പത്രോസ് ആകുന്നു മീനിങ് ഹി വാസ് എ സൈമൺ മീനിങ് ലിറ്റിൽ റോക്ക് ബട്ട് ഹി ബിക്കെയിം എ റോക്ക് എ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയുകയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നും വത്തിക്കാനിൽ ചെന്നാൽ റോമിലെ വത്തിക്കാനിൻ്റെ നടുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നടുക്കാണ് പത്രോസിനെ അടക്കി ഞാൻ കല്ലറ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു അന്ന് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു നീ പാറയാവുന്നു പത്രോ നീ പത്രോസ് ആവുന്ന ഈ പാറമേൽ അതായത് കർത്താവ് ആവുന്നതായ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണി നമ്മുടെ പത്രോസിനെ ആദ്യത്തെ പോപ്പായിട്ട് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളും അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ശിഷ്യനായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതും ഏറ്റവും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു അപ്പോസലിനായിരുന്നു മത്തായി വിശുദ്ധ മത്തായി അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിനെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഇനിയും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മത്തായിട്ട് സുശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ആ സുവിശേഷത്തിലെ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഇവർത്ത നേരത്തിനെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മത്തിലക്കാച്ചി മറിയും അതുപോലെ യാക്കോ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയും യാക്കോവിൻ്റെ അമ്മ അത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ യേശുവിൻ്റെ ഹാഫ് ബ്രോബർ ആയിരുന്നല്ലോ യാക്കോ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കലറക്കിൽ ചെന്നതും അവർ അവിടെ ചെന്ന അവസരത്തിൽ ഓൾറെഡി കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരുന്നെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി പോയി പത്രോസിനോടും എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും പറയണം ഞാൻ ഗ്രീലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെങ്കിലും പിന്നെ ഏകദേശം എട്ട് പ്രാവശ്യം പല അവസരങ്ങളിലായിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി തൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സംഗതിയിൽ നിന്നും ഈ പത്താടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായ സംഗതി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ കർത്താൻ ഒരു മരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ അടക്കിയതായ മറ്റ് മത നേതാക്കന്മാരെ പോലല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർ ബോഡ് ഈസ് അറിസൺ ക്രൈസ്റ്റ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് അത് മാത്രമല്ല ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവാണ് അതാണ് നമ്മൾ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഇപ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലയിൽ യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മലയ്ക്ക് പോയി പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് അഞ്ച് കാരണം മന്ത്രണാമത്തെ യൂത കിട്ടി ഞാൻ ചേർത്തു മണിക്ക് വേണ്ടി പോയതുകൊണ്ട് പണത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയതുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു എന്നാൽ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഗലിയയിൽ യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മലയ്ക്ക് പോയി മലയ്ക്ക് പോയി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മറിയോടും കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ മറിയോടും പ്രത്യേകിച്ച് മക്കലക്കാറ്റിയോടും മറിയോട് പറഞ്ഞ് നീ പോയി എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും പത്രോസിനോടും എന്നെടുത്ത് പറയുന്നു കാരണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞവനായ പത്രോസിനെ വീണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ ഇതിലധികമായി നീ യു ഡു ലവ് മീ മോർ ദൻ ദീസ് എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടിരുന്നു അതുപോലെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നോട്ടത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നോക്കത്തിലേക്ക് പോയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്വന്താവ് രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഒരു അംഗീകരിച്ച ഒരു വ
യേശുവിൽ കൂടി അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിക്കും സ്വർഗരാജ്യം കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല സ്വർഗരാജ്യം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുന്ന നരകമാണ് ഇനി കർത്താവ് തന്നെ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇന്ന ഉപദേശമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും ബിഷപ്പുമാർക്കും ഒക്കെ ഈ നരകം എന്നുള്ള വാക്ക് പറയാൻ തന്നെ പേടിയാണ് കാരണം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ പേടിച്ചു വി ഡോ നീഡ് ടു ബി എ ഫ്രൈ ബിക്കോസ് ദ ഇസ് എ ട്രൂത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവർ കർത്താവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ ആ ചുമതല എന്നെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് മെനി മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഹിന്ദു ഫ്രണ്ട്സ് ഈച്ച് ടൈം ഐ ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ ടോക്ക് ടു ദം അരോട് ഞാൻ പറയും ഇല്ല എങ്കിൽ ഐ കെ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദം ഓൺലി ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദം ബട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ ഒരാളെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാവത്തുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയം ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിവാർഡ്സ് കിട്ടത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഒരു കാരണം ഇരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതായ സമയവും പണവും താലന്തുകളും ടൈം ടാലൻസ് ആൻഡ് ട്രഷേഴ്സ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഈക്വലായിട്ട് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡേ അതിന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല താലന്തുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു താലന്ത് കിട്ടിയവനെ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് മ്യൂട്ടിലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ട് താലന്ത് ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് നാലാക്കി പിന്നെ അഞ്ച് താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ അവനും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പത്താക്കി അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ രണ്ട് താലന്ത് ലഭിച്ച ആൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അഞ്ച് താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു താലന്ത് കിട്ടിയവൻ ഭയപ്പെട്ട് ഭയപ്പെട്ട് അത് കുഴിച്ചു വെച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് പാടില്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ താലന്തുകൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തും ആര് തന്നെ ആര് തന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയും നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ താലന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് സമയം മാത്രമല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ സമയം നമുക്കൊക്കെ ക്ലോക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എനിക്ക് എൻ്റെ വാച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം I can, but I cannot change my time. You cannot change your time. How long you are going to live on this planet? You may live uh, 80 years or 90 years or 100 years or more or less. Only God knows. For example, we don't know how many people are living in this world. We don't know how many people are living in this world. Because our days are numbered. We don't know how many people are living in this world. That's why we don't know how many people are living in this world. ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഈ പുസ്തകം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം മാസത്തിൽ ദൂതൻ സ്ത്രീകളോട് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു അവരോട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ പോയി എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഗലിക്കുക അതും സോറി അത് ഈ മറിയോടാണ് പറയുന്നത് മക്കൾ കാത്തി മറിയോട് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയോട് യേശു അവരോട് വീണ്ടും അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഭയപ്പെടേണ്ട ഡു നോട്ട് ബി അഫ്രൈ ഫിയർ നോട്ട് ഈ ആക്ച്വലി വേദോത്സവത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിറ്റാ വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് നമ്മൾ എവിടെ താമസിച്ചാലും ഏത് പാർട്ടിൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ് താമസിച്ചാലും ഇറ്റ് മേക്സ് നോട്ട് ഡിഫറൻസ് ഭയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഭയത്തെ കവിഞ്ഞ ഉള്ളതായി ധൈര്യം തരുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഞാൻ ഞാനോ നിങ്ങളോടും എല്ലാ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യപ്പെടുകയും ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യമില്ല കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സംബഡി സെഡ് കറേജ് ഈസ് നോട്ട് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ ബട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫിയർ ദാറ്റ് ഹാസ് സെഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രേയർസ് ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറേജ് ഈസ് നോട്ട് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ ബട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫിയർ ദാറ്റ് ഹാസ് സെഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രേയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നമ്മളൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന ഉത്തമമായ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് ചെയ്തോണം എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിന് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ പിന്നെ പതിനാ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ
ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഈ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഈശ്വരോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ മലയ്ക്ക് പോയി അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നമസ്കരിച്ചു ചിലർ സംശയിച്ചു വേഴ്സ് എയ്റ്റ് പതിനെട്ടാം വാക്യ എന്നാൽ യേശു അടുത്ത് എന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുകയിൻ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധയോട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം പിന്നെ കർത്താവ് ഈ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഈ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് രൂപയുള്ള വാക്യത്തിൽ പിന്നെ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾ അതോറിറ്റി നമ്പർ വൺ ഓൾ അതോറിറ്റി ഫോർ ഓൾസ് ഒന്ന് സകല അധികാരവും കർത്താവിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും ഞാൻ എൻ എൻ്റെയിലാണ് അത് തീർച്ചയായും കർത്താവിന് നമുക്ക് തരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൊവൈഡഡ് വി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഹിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകിപ്പെടുക അപ്പോൾ ഓൾ പവർ പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും സകല ജാതികളോടും അപ്പോൾ ഓൾ അതോറിറ്റി ഓൾ നേഷൻ സകല ജാതികളും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഓഫ് കോഴ്സ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഗോളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കൊല്ലം കട്ടക്ട്രി ഡയസ് അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ ഉള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഇന്ത്യയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ സൗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആഗ്രയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ വളരെ ബാരൻ ലാൻഡ്സ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റപ്പള്ളി പോലും കാണാനായിട്ട് സാധ്യമില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി ലാൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോൺഫർ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചാലും എന്ത് മാത്രം സ്കൂൾസും കോളേജസും എഡ്യൂക്കേഷനും വെൽത്തി ഫാമിലീസ് വെൽത്തി ഹോംസ് ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് സംഭവിച്ചതെല്ലാം സുവിശേഷം എന്നുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സ്നേഹതിരി അതുകൊണ്ട് ഓൾ ദ നേഷൻ സകല ജാതികളും കർത്താവിനെ അറിയണം അതെങ്ങനെ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡേഞ്ചറസ് ആകാം എന്നാലും കർത്താവ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അനുസരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ടെന്നിൽ കർത്താവ് എന്നോടും എൻ്റെ ഭാര്യയോടും പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ കൂടെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകണം ഇവിടുത്തെ സുഖ അമേരിക്കയിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കർത്താവ് നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം സുഡാനിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു സുഡാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ മുസ്ലിംസ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ഉപദ്രവിച്ച് കൊല്ലുന്ന ഇതാണ് എന്നോട് ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വാഞ്ചിസ് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ യു ബി കെയർഫുൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് യു മേ ഈവൻ ലൂസ് യുവർ ലൈഫ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ പോയി പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇഫ് യു കം ബാക്ക് വി വിൽ സി യു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ കം ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇഫ് യു കം ബാക്ക് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഡേഞ്ചറസ് ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷം അവിടെ സേവനം ചെയ്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത പാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും വിവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിട്ടും അത് മാത്രം അവർ ചിലർ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിലും സൗത്ത് സുഡാനിലെ ഗവൺമെൻറ്റിലും വർക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർ അവിടെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ട്രെയിൻഡ് പീപ്പിൾ പാസ്റ്റേഴ്സ് ദിയാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഡേഞ്ചറസ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇഹ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോണം വി ആർ ഗോയിൻ ടു സെൻഡ് എ ഹെലികോപ്റ്റർ അതുപോലെ സംഭവിച്ചു വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ക്യാരി അവർ ബാഗ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ദേ ഡിസ്ട്രോയിഡ് അവർ ബിൽഡിംഗ് വേർ വി വർ സ്റ്റേ ഞങ്ങൾ താമസിന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ നശിപ്പിച്ചു ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളും അവിടെ തീർന്നു പോയത് എന്നാൽ ദൈവം വിളിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം ദൈവം നിങ്ങളെ ഓട് പറഞ്ഞതായ കാര്യം എന്താണെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കും ഞങ്ങൾ ദൈവപയാൽ ധൈര്യമായി സന്തോഷത്തോട് തിരിച്ച
and to all the nations number 3 all the gospel suvishesham mulinum ennu parnal ee 66 pusthakangalum adu pole vishwasikkanayittu enikku ningal kaliyanu all the gospel adu kaniyan shesham kartha parayana ee adhyayathil nanu logavasanathodu ella naalum നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ദിവസം നിരോധം വാക്യം ഞാൻ ഒരു ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓൾ അതോറിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ടു ജീസസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദറ്റ് അതോറിറ്റി ത്രൂ ഹിം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഹിം നമ്പർ ടു ഓൾ ദ നേഷൻ സകല ജാതികളും കർത്താവിനെ അറിയണം ഇല്ല എങ്കിൽ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവർ നിത്യ നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ ഗുഡ് വർക്ക്സ് കൊണ്ട് നല്ലവന ആരും ഇല്ല ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ they are normal some people ask how come good people go to hell there are number one there are no good people only jesus is the only good man as god who became man so you and i are not good but all the goodness that we have is from the lord ad nammal arinjikkan good people do not uh, go to heaven only people who knew christ as their lord and savior they go to heaven once you know christ or korikal nammal kartavane arayumbol we automatically become good because we know our sins are forgiven and we have a message to the gospel a message of the gospel to the whole world the whole all authority all the nations all the gospel all the 66 books endiya ningalude jeevithil or otta pravasham polum illatha edengilum karyangale tetraanu nu parayanaatte enikku ningalku anuvadham illa you will be making a mistake a serious mistake ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്കോ പുള്ളിയോ കുറഞ്ഞ പോകത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല അത് മാറ്റുന്നവൻ അതിൻ്റെതായ ശിക്ഷയും ലഭിക്കും ഇറ്റ് ബി വെരി കെയർഫുൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐ ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവറിങ് ഇൻ ദിസ് ബട്ട് ദ തിങ്സ് ഐ ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ബൈബിളിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛന്മാരായിട്ടുള്ളവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ച് വർഷങ്ങൾ പഠിച്ച് ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുത്ത ഞാൻ നിങ്ങളും ഇത് അറിഞ്ഞത് സത്യം അതുപോലെ പറയുന്നുണ്ടോ അതാണ് വിഷയം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കർത്താങ്കിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കാണുമോ എന്നുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് അത് എല്ലാ ഉപദേശിമാർക്കും എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും എല്ലാ ബിഷപ്പന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സിനും പ്രീസിനും നൺസിനും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പോ എവരി വൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് അവസാനമായിട്ട് ഓൾ ദ ടൈം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകണം ഐ എം ഗോയിൻ ടു ആസ്ക് യു ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ളതായ ധൈര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു യു നോ ബിയോണ്ട് ദ ഷാഡോ ഓഫ് എ ഡൗട്ട് ദറ്റ് യു വിൽ ബി ഇൻ ഹെവൻ വെൻ യു ഡൈ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര നാടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഞാനോ നിങ്ങളോ അറിയുന്നില്ല അത് കർത്താവ് മാത്രമായിരുന്നു അതല്ല വിഷയം ഈ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ എത്ര തന്നെയായിരുന്നാലും അത് ഒരു ടെമ്പററി ടൈമാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദർ ഇസ് എ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു മരിച്ചു ഉയർത്തിരുന്നേറ്റും ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു സോ ദർ ഈസ് എ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഇറ്റേണിറ്റി അതിൽ ആരും സംശയമില്ല വെൻ യു ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ഓൺ ദിസ് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് if you are a believer in christ if you know jesus christ as your personal savior the first thing you are going to see is the face of jesus that's for sure apo onnil nammada maranam sambhavikkum allengil rapture sambhavikkum adu yadhu samshayilla ini rapture samshay aarkengil samshay undengil i feel sorry that you feel that way but you know for sure that you and i are going to die that's for sure and where are you going that's my question illa engile ee divasam kartava enna paapangale shamicha nee ende kartava avunu ennod shamikkaname ennu parne hridayathil vishwasikkum vaayu kond eetu parayum cheyidu kartavile sondha rishadavai sheerichu aa dhairyathodu kooda nammal jeevikkanu rendavathe question ee suvishesham nyanu ningal parnadha ee suvishesham angane engil adu mattullavare arikkuvanayitta endengil cheyunnundo with your time with your talents and with your treasures ningalde samayam kondum ningalde panam kondum ningalde thaalnal kondum samayam endu thanne jolil aayirnalum adu bhangiyai cheyya adilode namukku palarodum suvishesham arikkanu sadhikkum yadhu samshayam illa pinna thaalnal njan parnavalla adu viniyikkanu sadhikkum nil multiply cheyya allengil mutilate cheyya 
കുഴിച്ചിടുക അതല്ല അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് ആർ ടു ആസ് പിന്നെ ട്രഷേഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും ഒരു അതിനെ കാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പറയുമായിരിക്കും എനിക്ക് അധികം പണമില്ല അതല്ല വിഷയം പണം എത്ര ഉണ്ടോ ഉള്ളതോ നല്ല വിഷയം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ പണം അതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് നിന്റെ സഭയ്ക്ക് നീ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണം ഓട്ട് ടെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് മുപ്പത് തേർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആയിരുന്നു അവർ കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിൻ ഗോയിൻ ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ചിലർ പറയും പിന്നെ പത്തിലൊന്ന് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് അറിയാൻ മേലാത്തവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോടൊരു അച്ഛൻ തന്നെ ചോദിച്ചു ഈ സിറ്റി ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ സെഡ് ഐ ക്യാൻ ഷോ ഈ സെവൻ പ്ലേസസ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഏത് സഭയാണെങ്കിലും സി എസ് ആയോ മാർത്താമോ ആയോ ബന്ധപ്പോസോ യാക്കോവായോ ഓർത്തഡോക്സോ ഗ്യാലറി മേക്സ് നോ ഡിഫറൻസ് ഏത് സഭയായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പത്രം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കുള്ളതാണ് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് അത്രയും ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ചർച്ച് ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് അത് ടൈത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ പത്തിലൊന്ന് പിന്നെ പത്തിലൊന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അത് ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ത്രീ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പത്തിലൊന്ന് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം യുവർ ചേർച്ച് and then 10 percent belongs to poor people whether they are christians or non christians or christiani or non christian or not all the issue paapatta varukku vendiyulla nammude next 10 percent pinne ullu i 10 percent i believe that we should save it for our future yoli inore there will come a time or a samayam varum you will not be able to work you will retire well i don't believe in retiring i believe in refiring but Uh, re you energize yourself i do not believe in retire i don't see retirement in this book they are going to sit in the number of marriage in the very number of they are going to come over there and you have some say about ten percent for your church or the church or i would say church in general ten percent for uh, charity and the next ten percent for your uh, future in the seventy percent for ഞാൻ ഈ കൺഫർമേഷൻ ഒക്കെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ പറയും തേർട്ടി സെവൻറ്റി ഫോർമില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഒരു നൂറ് ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ നൂറ് അടുത്ത് ചില കഴിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതിൽ പത്ത് കർത്താവിനുള്ളതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭയ്ക്കുള്ളതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ളതാണ് പിന്നെ സെവൻറ്റി കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് അല്ല ലെറ്റ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്കുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് യു നീറ്റ് ടു സേവ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഫോർ ദ പോർ പീപ്പിൾ പിന്നെ ഈ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൊണ്ട് വേണം കാർ വാങ്ങിക്കാനും വീട് വാങ്ങിക്കാനും ഗ്രോസറി വാങ്ങിക്കാനും ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യാനും അല്ല മറ്റേ അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിക്കൂടത്തോണ്ട് യാതൊരുത്തല്ല നിന്റെ ആദ്യ ജാതനെ എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യമാണ് ആ പിന്നെ ഫലത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫലം എന്നാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യു ഈസ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ സുവിശേഷം സമയം കൊണ്ടും പണം കൊണ്ടും താഴ്ന്നുകൾ കൊണ്ടും നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടല്ല എങ്കിൽ യു ആർ Uh, wasting your time, you are wasting your talents and uh, you are wasting your treasures. That's why we have to do this association in our study. So, we have to do this association in our study. We have to do this association in our study. We have to do this association in our study. We have to do this association in our study. ദൈവം അതിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ സംശയമില്ല നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസനെ ഈ സഭയുടെ ബിഷപ്പായിട്ട് ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ കൂടെയാണ് ഹിസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബിഷപ്പ് ഓഫ് അവർ ഡയസ് അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും പിന്നെ അനേക ലീഡേഴ്സിനെ ഈ സഭയിലൂടെ ദൈവത്തിന് ലഭിക്കും ഓരോ കാലകാലങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ ആളുകളെ ദൈവം തരും ഈ ഡയസിന് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ സംശയമില്ല ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായ സമയവും പണവും താലന്തുകളും ഈ ഡയസിലൂടെ ഇന്ത്യ മുഴുവനും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ചുമതലയുണ്ട് എന്നുള്ള ഞാൻ സംശയം അതിനായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങൾ ഉരുങ്ങേണ്ടുന്
അതിന് ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിയമകർത്താവ് നിയങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു നിയങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ സമയവും പണവും താരതോളും നിനക്കായി വിനിയോഗിപ്പാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിലോ അറിവിലോ കഴിവിലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലല്ലോ അതെല്ലാം നിൻ്റെ ദാനമെന്ന് ഓർത്ത് നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ എന്തൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡയസിനെ അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച അനേകർക്ക് ഈ ഡയസിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമൊന്നും കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയുവാനും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം അറിയുവാനും ഇതിലൂടെയുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രായിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ കേട്ടതായ അഞ്ച് അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുവാൻ തക്കോണം സഹായിക്കണമേ അതിനാവശ്യമായ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നിന്നോട് നന്ദിയുള്ളവരായി ജീപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് എന്നെ കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവും വിശദമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കിൽ പാർമ്പരായിട്ട് പറഞ്ഞ പരിപൂർണ്ണ പരിപൂർണ്ണ രക്ഷയിലേക്ക് ഒരുപാട് തക്കോണം നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കാരണമാണ് അമേ